dare il benvenuto grazie vogliamo dare il benvenuto a dei fratelli di Gioia del Colle buonasera e, ho dimenticato il tuo nome Giampiero e Angela benvenuti sovrintendente cappellano di Gioia del Colle è un onore per noi è il primo, di il primo della provincia di Bari? Ce ne sono tanti altri. Quindi io ringrazio il cielo, ringrazio Dio perché c'è una squadra pronta a benedire la nostra regione, provincia, perché sappiamo sempre come Gesù ci ha insegnato a fare squadra e a lavorare in squadra, questo principio funziona, quindi essere squadra, essere chiesa. Anche la cappellania è una chiesa e quindi eh, questo è davvero un onore per noi. Ma non voglio togliere altro tempo, sì... Futura Cappellana, che bello. Ne siamo. Chi sono gli allievi cappellani che stanno qui? Vuoi alzare la mano? Ok. Ne mancano altre due donne che sono, stanno a lavoro. Ok. E, e, e ci sono già prenotati per il prossimo corso. Quindi ci sono già prenotati mia moglie, Claudia, da, an, an, Antonella, ma c'è anche Michele che ha nel cuore questa cosa. Ma sono sicuro che il Signore manderà nuovi operai per cui eh, ringraziamo Dio davvero per questa benedizione Amen. bene non voglio togliervi altro tempo anche perché il pastore Margio mi ha detto che porterà via tre ore più o meno perché sa che a voi vi piace ascoltare la parola del Signore lo vogliamo accogliere con un applauso siamo già in diretta vero Nico e quindi noi benediciamo anche i fratelli della chiesa parola di fede di Lentini che stanno in questo momento anche loro stanno facendo culto stanno dando gloria e onore al Signore Gesù vi benediciamo nel nome di Gesù Amen Alleluia Gloria a Dio ci siete? facciamo un bel applauso a Gesù sapete che di che il Signore Gesù è buono, Lui è buono sempre, Amen. e con Lui tutto è possibile, tutto è possibile, diciamo insieme tutto è possibile, tutto è possibile, mi aspetto l'impossibile dal Signore, Alleluia. Quindi dobbiamo essere preparati affinché l'unzione scenda dal cielo, ci benedica insieme, affinché il fuoco dello Spirito Santo possa scendere copiosamente sopra ognuno di noi per spezzare ogni opposizione del diavolo. Vogliamo legare ogni opposizione del nemico nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Quanti sanno che il Signore vi ama? Vi sentite amati dal Signore? Quando vi sentite amati? Quando? I numeri? Quanti? Quanto, quanto, quanto? Quanto, quanto? I bambini dicono, ma tu lo ami papà? Quando lo ami? E loro dicono, tanto, tanto, tanto. E noi come piccoli bambini, come piccoli fanciulli, dobbiamo che amiamo il Signore tanto, 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 perché da Lui ci viene il bene. Amen. Come avete ascoltato sono il dirigente nazionale della CIA missionaria evangelica italiana qui in Italia eh, con sede mh, internazionale in Florida presso l'Accademia della Polizia Internazionale per Cappellani. Ecco perché mi vedete questo affare cinese qua che è americano ma non ha importanza Uh, i dettagli le cose più importanti sono che noi abbiamo bisogno di conoscere bene Gesù più lo conosciamo più lo apprezziamo più lo apprezziamo più ci sentiamo soddisfatti di poter essere i suoi figli e se ci sentiamo di essere figli dobbiamo obbedire al nostro papà sì o sì o no sì o no sì Oh, gloria a Dio, finalmente sentiamo qualche voce che dice sì sì, mm? ma c'è qualcuno che dice sì ma poi è ni, quindi il sì deve essere sì, io voglio essere operativo, operativa, perché tutti quanti siamo stati chiamati al servizio del nostro Dio, del nostro caro e dolce papà, 
Alleluia. Perché se diciamo a servizio di Dio sembra una cosa molto lontana, molto eh, una cosa eh, anni luce lontana, ma se noi invece diciamo che vogliamo essere ubbidi ubbidienti al nostro Padre, allora la cosa cambia, è più vicina a noi, perché Dio è mio Padre. Diciamo insieme Dio è mio Padre. E Dio, mio Padre, mi ama. E ha preparato per me cose buone. Cose buone dal mondo. No? Dal cielo. <ride> Le cose buone vengono dal cielo. Eh, perché lui è il padre delle luci e quando riversa, riversa senza pentimento, gloria a Dio. Bene, adesso vogliamo un po' parlare della parola del Signore, ci state? Siete pronti per farlo? Siete uditori e quindi facitori? E io ho intitolato questo, questo messaggio A A A Cercasi, eh? Operai per il regno ma prima di arrivare ad essere operai vorrei che leggessimo qualche cosa che ci permette di capire alcuni passaggi importanti perché vogliamo diciamo vogliamo un po' studiare vi piace studiare un pochino? Mm, poco poco non tanto perché altrimenti dovremmo stare qui un po' di tempo e quindi sapete io sono stato a predicare in una chiesa cattolica a Pistoia e ho iniziato a predicare alle 15 di, pomer di pomeriggio e ho finito dopo qualche ora dopo sette ore e mezzo e me fino all'una e mezzo di notte e il Signore sapete che abbiamo un Dio che ci sbalordisce eh, Dio mi ha sbalordito perché sette ore e mezzo sono passate così in un attimo ma non ho predicato sette ore e mezzo ho predicato di meno ma tutto il contesto per come il Signore stava muovendo ci sono stati tanti battesimi di Spirito Santo tantissimi 120, 25, 26 eh, liberazioni, guarigioni e il Signore ha manifestato la sua gloria, tant'è che la cosa più bella che il Signore ha potuto fare è stata quella che il, il, sacerdote, il sacerdote si è spogliato, come Davide, no, no, <ride> si, è, eh, si è convertito, adesso è pastore eh, a Pistoia, gloria a Dio, e anche una, mone, una, una suora ecco, si è convertita, ha lasciato la Chiesa Cattolica e adesso stanno servendo il Signore in quella regione, gloria a Dio. Quando lo Spirito Santo si muove è perché il Signore vuole apportare cambiamenti nella nostra vita, affinché possiamo fare meglio, di più, perché possiamo farlo. Tutto il, tutto il discorso è volere, se noi vogliamo possiamo, se non vogliamo non, non facciamo nulla perché ci fermiamo e diciamo a me basta venire in chiesa eh, ci sono tre servizi settimanali e quindi in queste tre, settimane, in queste tre volte alla settimana mi contento ma il Signore non ci ha chiamati per contentarci e per stare impacchettati in chiesa ma ci ha chiamati per servire Lui e per dar spazio al suo ordine perché Lui ha detto andate e fate andate e fate questo è il compito specifico che noi dobbiamo ubbidire al quale dobbiamo ubbidire perché se noi non andiamo se noi non serviamo se noi non pratichiamo siamo solamente accumulatori e non rilasciamo nulla di quello che riceviamo il nostro proposito il proposito di Dio è quello di ricevere per dare quindi c'è un'entrata e ci deve essere un'uscita un cosa vogliamo far uscire? Vogliamo far uscire la grazia salvifica del nostro Dio, Amen. affinché le persone possono, possono sapere che c'è un, un uomo, un uomo che è venuto sulla terra, ecco, che ci ha portato e ci ha fatto conoscere la sua giustizia. Attraverso la sua giustizia veniamo giustificati. Giustizia di Dio 
è presentarsi a Dio come se mai avessimo peccato. Quindi quando scopriamo la giustizia, anche quando i nostri peccati fossero rossi come lo scarlato, ecco, sappiamo che Lui li ha fatti diventare bianchi come la neve. Quindi non abbiamo timore di presentarci davanti alla presenza di Dio e parlare con Dio. Perché pregare è uguale a parlare. La preghiera è quando noi preghiamo a pappagallo, come ci, hanno inse ci insegnava la Chiesa di Stato, facevamo de ci imparavamo delle poesie a memoria e era una recita costante, continua, ma noi non recitiamo, noi parliamo dal cuore per secondo il bisogno che abbiamo, secondo il momento, secondo le circostanze, e con le nostre preghiere sono sempre diverse l'uno dall'altro, gloria a Dio. Quindi, ecco, questo ci deve spingere a far conoscere questa grazia, che è un dono immeritato, alle persone del mondo. Il pastore, ecco, intanto ringrazio il pastore perché mi ha invitato, e porto i saluti della Chiesa Lentini, saluti di mia moglie, saluti dei fratelli, il saluto dei cappellani di tutta Italia ecco che sanno ogni volta che io mi muovo lo metto nella chat quindi lo sanno quindi eh, siamo una famiglia e vogliamo continuare a essere una famiglia per poter raggiungere le parti più recondite di questo mondo le parti più recondite di questo paese perché se non ci andiamo noi chi ci va? se non andiamo noi chi andrà? il pastore ha citato manda me manda me quanti sono disposti ad andare? Non a venire in chiesa, ad andare. Perché venire in chiesa è semplice. Nessuno ci vede, ma quando deve andare fuori ci deve mettere la faccia. E soprattutto noi che portiamo una divisa, siamo visibili. Se noi vediamo una persona che è nel bisogno e facciamo finta di non vedere, le persone immediatamente punteranno il dito su di noi diranno non sono credibili. Noi, ecco, non facciamo altro che riempirci la bocca di dire siamo figli di Dio. È vero? Io sono una figliola di Dio, io sono un figliolo di Dio. Ma quando passiamo davanti a un marocchino e quello già ti saluta e quello già cerca di intavolare... Anche se, anche se lo fa perché vuole qualche spicciolo però già si espone verso di te e noi cosa facciamo? parlo di noi chiesa parlo di te, parlo di me perché io sono la chiesa io come chiesa devo rappresentare il corpo di Cristo io devo fermarmi e anche se mi costa qualche spicciolo il punto è entrare nel dialogo con queste persone affinché possiamo essere accoglienti verso coloro i quali sono stranieri nella nostra nazione Gesù disse che era, era straniero e non mi avete accolto noi non possiamo fare come, come, come gli altri ora lui ci ha dato un, una visione ci ha dato dei consigli affinché noi possiamo attuare i suoi insegnamenti. Cioè, quando vediamo gli stranieri, dobbiamo accoglierli. Perché noi non siamo come gli altri, ma noi siamo figli di Dio. Quando abbiamo dei dubbi cosa fare, una cosa dobbiamo dire. Gesù, tu cosa faresti? La risposta viene subito. Mi devo fermare? Signore, tu ti fermeresti con queste persone? Parleresti con questa persona? Parleresti con una prostituta? Parleresti con un, con un drogato? Parleresti con, una, con eh, un barbone? Parleresti, fermeresti? Molti, ma le persone mi, mi giudicano, le persone mi vedono. Ma quello è ubriaco. Ma no, non mi fermo, perché? Ma se noi sappiamo che colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo... Lui ci ha dato autorità per calpestare serpenti e scorpioni e tutta la natura del nemico e nulla potrà farci del male. O lo sappiamo o invece facciamo finta di non saperlo. Oppure lo diciamo con le, con le parole ma in effetti non ci crediamo che abbiamo autorità. Euxia significa proprio potere. Potere. 
Lui ci ha dato potere, autorità. Amen. Alleluia. Quindi dobbiamo fare e non solamente parlare. Ma il tema non era questo. <ride> Alleluia. Andiamo in Giovanni capitolo, capitolo 4, verso 23. Alleluia. Amen. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio sta cercando adoratori, cioè Dio sta cercando persone che si lasciano ministrare, perché noi in effetti non ci lasciamo ministrare, anche quando, anche quando ci accostiamo a Lui per parlare, per pregare, cosa facciamo? Facciamo una preghiera sveltina, sveltina, eh? e poi cosa facciamo? Ci alziamo e ce ne andiamo. E il Signore e lo Spirito Santo vorrebbe parlare con noi, vorrebbe ministrare a noi, ci vorrebbe far sapere delle cose, ma noi non gli diamo l'opportunità, non gli diamo l'opportunità di parlarci, perché? Perché abbiamo tante cose da fare, non dedichiamo del tempo prezioso al nostro Dio, non gli permettiamo ecco, di toccarci, di trasformarci, perché siamo così presi da noi stessi, dei nostri interessi, ma noi dovremmo fare gli interessi del nostro padre. La parola del Signore ci insegna che colui che è stato arruolato non si interessa delle cose del mondo. Perché la prima causa che dobbiamo risolvere è la causa del nostro Dio, del regno di Dio. Dobbiamo interessarci, dobbiamo anche interessarci, come ha detto il pastore, della nostra nazione, della nostra provincia, della nostra regione, perché viviamo in questa nazione e quindi è giusto che dobbiamo anche essere partecipi alla vita sociale. Ma, ma, quindi ogni volta che sentite ma, significa che quello che ho detto prima viene cancellato ma dobbiamo dare più al regno cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte quindi non vi preoccupate se perdete del tempo prezioso per sbricare le cose di nostro padre perché se voi pensate che non ci arrivate dovete pensare altresì che invece il Signore vi farà guadagnare del tempo prezioso quindi perché Lui rilascerà su di voi, su ognuno di noi, ecco, la sua potenza, la sua gloria. Lui manifesta la gloria. C'è forse qualcosa che il Signore non possa fare per te? Tutto è possibile. Tutto è possibile. Dipende da Dio, dipende da noi. Tutto è possibile a coloro che credono. Ci sono persone che credono stasera qui sono disposti a credere perché hanno qualcosa che stanno aspettando hanno qualcosa in cui stanno credendo e magari non hanno trovato ancora la chiave giusta ecco l'adorazione è una delle chiavi importanti dove noi permettiamo a Dio di ministrare a noi e di farci conoscere i suoi propositi, i suoi pensieri, il suo amore, eh? perché Dio è amore a 360 gradi, lui ci ama in un modo smoderato e lui vorrebbe che noi ecco, mettessimo in funzione la nostra fede, la nostra fiducia in lui, perché tutto quello che lui ha compiuto sulla croce è pronto per ognuno di noi, solo che dobbiamo stendere la mano ciò che è stato fatto in cielo ora dobbiamo portarlo sulla terra per viverlo e dichiararlo far sentire al nemico che noi crediamo nell'opera della croce perché lui l'ha compiuto lì sulla croce ogni atto straordinario per noi affinché lo possiamo vivere possiamo vedere che Dio c'è che Dio è Dio è il, il ricompensatore di coloro che lo amano e noi diciamo signore io ti amo ma perché non ricevo la ricompensa? Perché non ascoltiamo, non, per, non, non, non spendiamo del tempo ad ascoltare la voce del buon pastore. Eppure il Signore dice che le mie pecore ascoltano, le mie pecore ascoltano la mia voce, aspettano. Noi non facciamo un monologo, noi dialoghiamo con Dio. 
altrimenti ecco, abbiamo un Dio muto, abbiamo un Dio che non parla, abbiamo un Dio che non ascolta, non è una statua, siamo stati abituati con le statue, sì o sì? O no? Sì? Sì? Siamo stati abituati. Io mi ricordo da cattolico, mi mettevo davanti lì alla, alla statua lì, a guardare, perché non mi parli? E parli una volta. Dice, interrogato il morto, il morto non risponde. Questo era il maresciallo dei carabinieri. Eh? Ha chiamato l'ha puntato perché era successo un incidente e gli fa ma tu l'hai interrogato il morto? e lui dice ho interrogato il morto non mi risponde ecco. e così fai per noi se noi cerchiamo di, inter di interrogare il Signore e non ascoltiamo non permettiamo al Signore di parlare ma siamo noi che lo ammutoliamo ma ora è il tempo che noi mettiamo ecco le nostre manine dove sono le manine? Le manine laboriose quante cose sanno fare? Eh? Eh? Non sa lavare quelle pure, sanno stirare anche, que anche quelle. Ma mettere la mano all'aratro o alla falce significa ecco, essere dei bravi la lavoratori, operai nel campo, perché vogliamo raccogliere, non vogliamo disperdere, vogliamo raccogliere. Alleluia. E in questo paese sicuramente c'è tanto da raccogliere, sì o sì, c'è tanto da raccogliere. Solo che la messa è grande, ma gli operai sono pochi. Quindi fare squadra significa essere di più uniti per raggiungere. Adesso, oltre ad Acquaviva, c'è Gioia del Colle, che ovviamente diventerete una squadra, vi comunicherete, farete delle cose insieme, collaborerete nel fare, nel fare. Perché Gesù cosa dice? Atti 1 verso 1, Gesù prese a fare, prese a fare, prese a lavorare e poi dopo cominciò a insegnare. Noi dobbiamo lavorare e quando lavoriamo per il prossimo gli facciamo comprendere che noi li amiamo pur non conoscendoli. E il loro cuore si apre e possiamo ministrare a loro quello che noi abbiamo ricevuto. In, in, in dono abbiamo ricevuto e in dono dobbiamo dare. Amen? Amen. Gloria a Dio. Gioele, capitolo 3, verso 13. Mettete alla mano la falce, la messe è matura, è bionda. Scendete perché il torchio è pieno, i tini traboccano poiché grande è la loro malvagità. La malvagità di questo mondo si sta moltiplicando e la Chiesa dov'è? Per, proprio perché non c'è la Chiesa presente, perché la Chiesa ha perso di vista il mandato del Signore. L'ha perso di vista. Negli ultimi tempi la Chiesa si è fossilizzata nel, tra quattro mura, si è fossilizzata, si contenta, viene in Chiesa, ho fatto il mio dovere, ho cantato, ho lodato, ho pregato, me ne sono andato. E il prossimo e l'amore verso gli altri, dove l'abbiamo dimenticato? Ama il prossimo tuo, come te stesso. Io capisco che c'è qualcuno in mezzo a voi che non si ama. Probabile. Probabile c'è qualcuno che non si ama. Vi amate tutti? Tutti vi amate, sicuri siete? Non è che voi qualche volta, qualche mattina, quando vi svegliate, vi guardate davanti allo specchio, e mi dice, ma guarda un pochettino, bam, e mi ha dato una, un bello schiaffone, perché mi sei antipate questa mattina, perché stamattina tu non servi. Noi ci amiamo, tant'è che appena ci svegliamo, la prima cosa è, ci laviamo la faccia perché pensiamo che ci abbiamo, abbiamo dormito, quindi ci diamo una rinfrescatina, poi ci mettiamo, poi ci mettiamo anche noi, no? <ride> ci mettiamo il fard, il fard, l'ombretto, ci, ci facciamo i, i capelli, ci, eh, ci diamo perché vogliamo, perché ci amiamo, perché vogliamo, vogliamo essere, essere rappresentativi, vogliamo essere, alleluia, e se noi vogliamo essere, dobbiamo esserlo ancora più per il regno di Dio, alleluia, perché? 
perché la messe è pronta. Abbiamo la falce in mano, ma se noi la falce la posiamo, non possiamo lavorare. Non possiamo estirpare. Dobbiamo tagliare, recidere. Alleluia. Dobbiamo essere così per come il Signore ci dà le giuste indicazioni. Gloria a Dio. Alleluia. Marco capitolo 6. Marco capitolo 6. Marco capitolo 6 ci insegna qualche cosina. Ora leggiamo un po'. Eh? Marco capitolo 6 verso 1. Poi uscì di là e venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. E venuto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga e molti udendolo stupivano dicendo, dicevano, e dicevano da dove viene, viene da costui tutte queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è data? E come mai si compiono tali potenti opere per mano sua? Non è costui il figlio del falegname? Non è costui il figlio di Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Iose, Giuda, Simone, eccetera, e, ed erano scandalizzati a causa di lui. Ma Gesù disse loro, nessun profeta è disonorato se non nella sua patria. Alleluia. Fra i suoi parenti e in casa sua. E non poté fare lì alcuna opera potente salvo che guarire pochi infermi imponendo loro le mani alleluia verso 7 dice poi egli chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarla due a due e diede loro autorità sugli spiriti immondi e comandò loro che non prendessero nulla per il viaggio eccetto un bastone soltanto. Cosa abbiamo bisogno noi? Del bastone. Per picchiare i demoni. Abbiamo bisogno del bastone che rappresenta l'autorità. Noi abbiamo ricevuto autorità. Siamo stati delegati ad avere la stessa autorità di Gesù. E voi farete le stesse opere, dice Giovanni. Anzi, ne farete di più. Ma c'è bisogno che noi ecco, andiamo incontro al, al, diciamo, a quello che lui ci ha dato. Perché se noi ci fermiamo, tutto si ferma. Il dono si fa spazio, va in avanti. Il dono di Dio ti precede. Se tu ti fermi, il dono si ferma. Ma se tu vai verso le persone bisognose e cominci a amministrare, allora la tua fede diventa così forte che cambia le circostanze delle persone. Le persone ricevono. Noi ci preoccupiamo se incontriamo le persone e vediamo che magari sta male o che cammina male. Fermiamoci. Fermiamoci. Parliamo con loro. E anche se di, mi, sento, mi sento di pregare per te, per lei, le dispiace che prego per lei. Quando noi parliamo alle persone e gli diciamo che vogliono, se, se vogliono che noi preghiamo per loro, loro mi hanno detto sì, voglio che preghi per me. Che perché molti sono i problemi. Siamo noi che non lasciamo fluire il dono di Dio. Siamo noi che non lasciamo operare il Signore. Noi siamo uno spirito, viviamo in un corpo, abbiamo un'anima, quindi il Signore che è spirito cosa fa? Si usa di noi. Ogni spirito ha bisogno di un corpo per manifestarsi, o no? Quindi è lui che opera, noi ci prestiamo solamente il nostro corpo, ci prestiamo solamente l'azione, stendi la mano e poi farà lui, noi non facciamo niente. Pietro e Giovanni se noi non abbiamo né oro né argento, ma quello che noi abbiamo, quello ti diamo. Cosa abbiamo noi? Non abbiamo niente. Cosa ho io? Niente. Ma Dio... È colui che ha tutto, ha ogni cosa, riservato per coloro che credono. 
Alleluia. E se noi crediamo questa sera, se noi crediamo e crediamo nella potenza di Dio e crediamo nella, nell'autorità che Dio ci ha dato, tu credi e io, e, e io ministro. Io ministro e tu credi. Tu ministri e gli altri credono. Sono due elementi spirituali che si incontrano che diventa forza, diventa ecco, potere esecutivo. Il potere esecutivo, esecutivo da poter rilasciare la gloria di Dio. Quando sentiamo parlare della gloria stiamo, stiamo parlando della, del, delle persone che ricevono quell'unzione così forte che neanche i sacerdoti prima, per poter entrare nel Tempio non poterono entrare nel Tempio perché il Tempio era, era pieno della gloria di Dio e non poterono stare all'impiedi. E il termine ebraico è kabod dolce peso di gloria che ti fa andare dolcemente a tappeto ma non perché ti spingo a che serve? se cadi cade, se non cade noi non abbiamo una dottrina della caduta non insegniamo la caduta insegniamo la gloria di Dio Amen. alleluia ci sono persone pastori e altro che per fare il loro spettacolo eh, pomeridiano mattutino cominciano a spingere e gli fanno fare il giro, il giro della sala fin quando quello dice ma mi butta a terra basta che ce la, ce la smette non ne posso più eh? ma non è così che funziona fede fiducia da due, da due parti due che credono diventa una forza se due di voi si accorda a chiedere quella stessa cosa quello il padre mio vi donerà la mia fede, io ci credo, tu ci credi? Se tu ci credi, io ci credo. Se tu ci credi e io non ci credo, è un problema. Posso pregare per te mattina, mezzogiorno e sera, non succederà mai niente. Nada de nada, niente, completamente. Ma se tutti e due ci accordiamo, allora... Stasera penso che ci accorderemo con qualcuno, perché voglio pregare per voi. Alleluia. E voglio che stasera voi possiate ricevere da Dio il suo piano, la sua gloria, la sua potenza. Alleluia. Sapete, Gesù ci invita a muoverci nell'area del soprannaturale il visibile, il naturale. Noi crediamo alle cose naturali, siamo portati a vedere il naturale. Poi se qualcuno ti, ti fa, eh, un medico, parliamo di un medico, dice guarda devi fare degli accertamenti, ti devi fare gli accertamenti e tu credi che lo devi fare. E poi vai a vedere il risponso di ciò che hanno riscontrato e cosa fai? Credi a quello che ti hanno riscontrato. Sapete, proprio sta, oggi è stato, sì, oggi, io sto, sto monitorando, curando spiritualmente un, una, un medico e gli avevano riscontrato una malattia, anzi gli avevano detto che avevano addirittura un tumore, un tumore. scatenante io ho detto ok loro l'hanno detto ma noi non ci crediamo noi non ci crediamo il visibile è lì che ti dice io ci sono ma l'invisibile ci dice io ho compiuto ogni cosa sul duregno della croce eppure Isaia dice eppure io mi sono caricato i vostri dolori le vostre infermità eppure, anche se voi non ci credete eppure io l'ho fatto perché molte non ci credono leggono il versetto ma in effetti ci credono poco anzi niente dice eppure io l'ho fatto ma voi perché non ci credete? perché? eppure io mi sono preso i vostri problemi le vostre malattie le vostre infermità i vostri dolori per quello che io ho sofferto sulla croce, dice Isaia, in un'area profetica, 
voi avete ricevuto già guarigione anche se non ci credete io l'ho fatto alleluia oggi mi ha scritto mi trovo a casa del pastore e mi ha detto avendo i soldi questo, questa persona poi per medico ha fatto tutti gli accertamenti possibili chi gli diceva no fra poco sta morendo eh, chi poi gli, diceva, gli dicevano no dobbiamo fare quest'altro poi dobbiamo fare quest'altra cosa poi dobbiamo fare quest'altra tutta una serie tutto era negativo pianto di questa persona i familiari giovane hm? i familiari disperati e io ero lì che ministravo su di lei sulla piena fiducia che noi dobbiamo avere sulla parola di Dio. O ci crediamo o non ci crediamo, ma se vogliamo ottenere dobbiamo credere, perché egli è il remuneratore di coloro che lo cercano, o lo cerchiamo perché ci crediamo, o lo cerchiamo tanto per dire, vabbè, eh, faccio una, una preghierina, eh, tanto sono morto, tanto non c'è più niente da fare, il nemico cosa fa? Ti lavora nella mente, ti comincia, a far, ti comincia a far vedere il tuo funerale, ti comincia a far vedere circostanze, i familiari che piangono, che si disperano, eh, diventa una, una, un, un, un palcoscenico costante, costruiamo ecco, castelli che ecco, pur, pur mostrandoci la verità, quella verità umana, ma noi non siamo umani, noi siamo spirituali e con Dio siamo lo stesso spirito, come io sono uno con te, anche noi dobbiamo essere tutt'uno con lui, o no? Quando hanno bisogno di un caffè? Quando hanno bisogno di un tè? Sì? Quando hanno bisogno di un me? <ride> alleluia quindi c'è bisogno alleluia che noi dobbiamo essere attenti desti affinché non lasciamo passare il naturale ma dobbiamo far passare lo spirituale perché quello ha potere quello ha potenza quello è quello che può cambiare tutte le circostanze Gesù ci ha dato un, un insegnamento in in Atti, Atti 10.38, 10, ecco, dice che Gesù andava attorno facendo il bene, alleluia, andava per città e villaggi, lui ci ha insegnato queste cose, per liberare, per guarire, e noi cosa facciamo? Veniamo in chiesa? E dov'è l'esercizio che dovete fare? Se tu non stendi la mano su una persona... Non puoi mai sapere se è quella persona. Il Signore dice che tutti possiamo imporre le mani agli infermi ed essi guariranno. Marco 16, 16 dice così. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Non sta dicendo solo il pastore lo può fare. Anche tu lo puoi fare. Anche lui lo può fare. Anche te lo puoi fare. Ognuno di noi lo può fare. Impongo le mani. Se poi non funziona, <ride> che figura ci faccio? Sbagliando si impara, sbagliando facciamo aggiustamenti e vediamo poi che il Signore, perché ci convinciamo realmente che non siamo noi a operare, ma che è Dio che opera in noi. Alleluia, è Dio che opera in noi. Se tu non esegui, una sorella della nostra chiesa ha cominciato a fare volontariato in ospedale, Vieni, 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 alleluia. È cominciata a frequentare la medicina, vieni vicino, non mozzico. <ride> <ride> stai qua, tu stai qua, chiudi i tuoi occhi e ti ascolta, rilassati. Gloria a Dio. E' cominciato a fare volontariato, è entrato in una, in una stanza e c'era una signora che era lì, che aveva non solo forti mal di testa, ma non ci sentiva 
non ci sentiva. E siccome io martello su queste cose qua, dico che dovete praticare la, la parola, dovete farlo. E lei ha fatto così, non lo faccio, lo faccio, non lo faccio, lo faccio, lo faccio. Ha detto solamente due parole, padre nel nome di Gesù, ora lascia, ora odi, ora sei guarita nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Alleluia. E appena finito, quella donna, sapete, ha cominciato a sentire. Il mal di testa è scomparso. Nel nome di Gesù. Si è ristorata dalla parola di Dio. Nel nome di Gesù. Vattene a sedere e ringrazia il Signore. Grazie. Alleluia. Perché il Signore vuole mostrare la sua gloria. È così semplice. Io non ho fatto nulla, ma è il Signore che compie le cose. È Lui che agisce. Ieri il fratello non c'è? Il fratello non c'è? Sì, c'è. Eh, è stato battezzato con lo Spirito Santo durante la, la scuola. Eh, fratello Stefano. Poi c'è stata un'altra un sorella che è stata battezzata con lo Spirito Santo. Poi ci sono state delle persone che sono state liberate dallo spirito di paura. C'è stata un'unzione straordinaria. Perché? Perché si era di un, sole, un solo sentire. Abbiamo permesso allo Spirito Santo di rilasciare la sua unzione. Gloria a Dio. Quindi se Lui ci ha insegnato delle cose... È giusto che anche noi li pratichiamo. È una questione di esercizio spirituale. È una questione di agire in accordo alla sua parola. Amen? Amen. Gloria a Dio. Leggiamo qualche altro passo, forse? Forse lo leggiamo. Forse. Perché altrimenti vi metto qua. Gli ho dato al pastore, gli ho dato tanti, tanti versetti, no? Ecco. Luca 10, 19, ecco io vi ho dato potere, dunamis, alleluia, di camminare sopra serpenti e scorpioni e se tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male, alleluia. Oggi noi siamo chiamati a lasciare delle cose, a dare priorità. Non possiamo più stare dietro le cose, ma dobbiamo stare dietro alla parola del Signore a cui noi siamo stati chiamati per rilasciare la gloria di Dio. Per far conoscere alle persone che veramente ad acqua viva delle fonti c'è un Dio, alleluia, un Dio che è potente a guarire, a liberare, a sanare e a mostrare la sua gloria. Perché? Perché lui è lo stesso ieri, oggi è in eterno e lui non cambia gloria a Dio. Siamo noi che cambiamo, siamo noi che non diamo spazio, ma apriamo il nostro cuore e permettiamo allo Spirito Santo di usarsi di ognuno di noi. Ognuno di noi ha una, un grande potenziale se noi crediamo. Se non ci crediamo neanche noi, come possiamo ricevere dal Signore? Prima dobbiamo crederci noi e poi dobbiamo vedere e poi vedremo come il Signore veramente ci sbalordisce. In Giovanni capitolo 13, verso 15, ci dice la parola del Signore, infatti vi ho dato un esempio, vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come io ho fatto, come io faccio, alleluia. Non ci sta dicendo proprio questo di praticare la sua parola? Fat, facciamo come lui fa cosa, cosa faceva Gesù? non faceva altro che benedire le persone usare il metro che lui ci dà 
imporrete le mani agli infermi e questi guariranno. Alleluia. Ora, ora, quando? Ora quando? Ora, bravi. Io sento che lo Spirito Santo vuole toccare alcune persone, vuole benedire alcune persone, vuole risanare alcune persone perché vuole mostrare che Dio è lo stesso, che Lui non cambia, che Lui è pronto a benedire coloro che credono. Abbiamo detto che tutto è possibile a chi crede. C'è un canto che face tutto è possibile, se fede tu hai, tutto è possibile, se fede tu hai. Avete fede? Alziamoci, alziamoci. Alleluia. Benedetto Gesù. Alleluia. Ce l'avete questo canto? Tutto è possibile? No. Cosa? Una... Tutto è possibile. Cantiamo una cosa di possibile. Una cosa possi... che ci dà possibilità. Alleluia. Mentre che noi ascoltiamo questo canto, oppure il terzo e il secondo canto che abbiamo cantato prima Gesù.